இங்கு கூடியுள்ள அனைவருக்கும் வணக்கங்களையும் இந்த நல் வாய்ப்பிற்கு நன்றிகளையும் கூறிய உரையை தொடங்குகின்றேன் வரலாறு என்பது கடந்த காலம் உறைந்து கிடக்கும் பெட்டகம் மனித இனத்தின் வீழ்ச்சிக்கும் எழுச்சிக்கும் வாழ்வுக்கும் தாழ்வுக்கும் சான்றாக இருப்பது வரலாறுகள் தான் ஒரு நாட்டின் வரலாறு ஒரு குடும்பத்துக்கு எழுதப்படும் ஆவணத்தை போல உண்மையானதாக இருக்க வேண்டும் என்கிறார் மொழியறிஞர் பாபானர் பழந்தமிழ் இலக்கியங்களையும் தமிழகத்தின் தொன்மையான வரலாற்றையும் பல் ஆண்டுகள் ஆய்வு செய்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதில் முதன் முதலாக தமிழக வரலாற்றை ஆங்கிலத்தில் எழுதியவர் சீனி அவர் தனது நூலில் தமிழர்கள் தான் இந்தியாவின் மூத்த குடிகள் என்கிறார் இந்தியாவின் வரலாறு வடக்கிலிருந்து எழுதப்படக் கூடாது தென் முனையிலிருந்து எழுதப்பட வேண்டும் அதுவே உண்மையான வரலாறாக அமையும் எனும் மனோன்மணியம் சுந்தரனாரின் கருத்தை ஆங்கில வரலாற்று அறிஞர் வின்சன் ஸ்மித் ஏற்றுக்கொள்கிறார் கொங்கு நாட்டை புறக்கணித்து விட்டு தமிழக வரலாற்றை எழுத முடியாது என்பது வரலாற்று அறிஞர்களின் கூற்று கொங்கு மண்ணின் வரலாற்றை எழுதியவர்களில் முதன்மையானவர் கோவை கிளார் என்று அழைக்கப்படும் ராமச்சந்திரன் செட்டியார் இதுவோ எங்கள் கோவை இதுவோ எங்கள் நாட்டுப்புறம் உள்ளிட்ட பல நூல்களை எழுதியதன் வாயிலாக கோவை வரலாற்றை சிறப்பாக ஆவணப்படுத்தியவர் இவர் கொங்கு நாட்டின் வரலாற்றை முதன் முதலாக எழுதிய முத்துசுவாமி கோனார் பொதுவான வரலாற்று பார்வையில் இருந்து வேறுபட்டு கொங்கு நாடு தனி நாடு என்கிறார் இன்றைய கோவை கொங்கு நாட்டின் ஐந்தில் ஒரு பகுதிதான் கோவை ஈரோடு சேலம் நீலகிரி கரூர் தர்மபுரி ஆகிய மாவட்டங்களும் மைசூர் தலைக்காடு திருச்சி குளித்தலையையும் உள்ளடக்கியதுதான் கொங்கு நாடு மேற்கே வெள்ளியங்கிரி மலை வடக்கே தலைக்காடு கிழக்கே குளித்தலை தெற்கே வாகையூர் ஆகியவை கொங்கு நாட்டின் எல்லைகளாக வரையறுக்கப்பட்டன கொங்கு நாட்டின் ஒரு பகுதியாக இருந்த இன்றைய பேரூர் மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள ஊர்களை இணைத்து பேரூர் நாடு என்று அழைக்கப்பட்டது இதில் ஒரு கிராமமாக இருந்ததுதான் இன்றைய கோவை கோவன் என்ற இருளர் தலைவனின் ஆளுகையின் கீழ் இந்நிலப்பகுதி இருந்ததால் கோவன்பதி என்றும் கோவன் புத்தூர் என்றும் அழைக்கப்பட்டது பின்னர் இப்பெயர் பிரிந்து கோயம்புத்தூர் ஆனது பேரூர் நாட்டை கேக்கண்டன் ரவி என்று சேரமன்னன் ஆண்ட போது மாரன் சடகன் என்ற பாண்டிய மன்னன் கொங்கு நாட்டை வென்று பேரூர் நாட்டையும் கைப்பற்றினார் பின்னர் தலைக்காட்டு கங்கர்கள் கைப்பற்றினார்கள் கிபி ஏழாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு கங்கர்களை வீழ்த்தி ஆட்சிக்கு வந்த சோழர்கள் கொங்கு சோழர்கள் என அழைக்கப்பட்டனர் கிபி பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு கொங்கு நாடு பாண்டியர்களின் வசமானது சேர சோழ பாண்டியர்களின் ஆட்சிக்கு பின் ஒய்சால மன்னன் விஷ்ணுவர்தனும் மைசூரின் கண்டிகர்களும் ஆண்டனர் அதன் பின் விஜயநகர பேரரசின் ஆட்சியின் கீழ் வந்தது கிபி பதினாறாம் நூற்றாண்டில் மதுரை நாயக்கர்களின் ஆட்சியின் கீழ் வந்தது கோவை பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு பேரூர் நாடு ஹைதர் அலி திப்பு சுல்தான் ஆகியோரால் ஆளப்பட்டது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதில் நடந்த நான்காம் மைசூர் போரில் திப்பு சுல்தான் கொல்லப்பட்ட பிறகு கோவை முழுவதும் ஆங்கிலேயர்களின் ஆட்சியின் கீழ் வந்தன ஆங்கிலேயர்களின் ஆட்சியில் தான் கோவை குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சி அடைந்தது எனலாம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் உருவாக்கப்பட்டு கோவையதன் தலைநகரமானது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஆறில் கோவை நகராட்சியாக மாற்றப்பட்டது அதன் முதல் தலைவராக மெக்ரிகர் என்னும் வெள்ளையர் இருந்தார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி எட்டில் ஸ்டேன்ஸ் மில் துவங்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்கு வரை இங்கு மூன்று மில்கள் மட்டுமே இருந்தன கோவை பகுதிகளில் பருத்தி விளைச்சல் அதிகமானதாலும் இங்குள்ள தட்ப வெப்பநிலை நூற்பாலை தொழிலுக்கு ஏற்றதாகவும் இருந்ததாலும் பைக்கார மின் நிலையத்தில் இருந்து மின்சாரம் அதிகம் கிடைத்ததாலும் பல நூற்பாலைகள் இங்கு தோன்றின இங்கிலாந்தில் உள்ள மான்செஸ்டர் நகரம் ஜவுளி தொழில் சிறந்து விளங்குவது போல் கோவை இத்தொழில் சிறந்து விளங்கியதால் தென்னிந்தியாவின் மான்செஸ்டர் என பெயர் பெற்றது நமது கோவை தொழில் மருத்துவம் உள்கட்டமைப்பு ஆகியவற்றில் அசுர வளர்ச்சி பெற்றுக் கொண்டிருந்த அதே சமயம் ஆன்மீகம் தனி மனித ஒழுக்கம் தமிழ் மொழி மீதான பற்று ஆகியவற்றிலும் கொங்கு மண்டல அருளாளர்களால் சீரான வளர்ச்சியை பெற்றது நமது கோவை சிறவை ஆதீனமாகவும் பேரூர் ஆதீனமாகவும் அருளாட்சி புரிந்த அருளாளர்கள் கொங்கு நாட்டில் சிறியதும் பெரியதுமாக ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில் பொழிவிழந்திருந்த ஆயிரக்கணக்கான திருக்கோயில்களுக்கு திருப்பணி செய்து திருநறிய தெய்வ தமிழில் திருக்குடல் அண்ணீராட்டு செய்தார்கள் கொங்கு நாட்டில் குளையும் புளையும் மலிந்து கிடந்த அந்த காலகட்டத்தில் ஒன்றாக நல்லது கொள்ளாமல் என்ற கொள்கையை வலியுறுத்தி மக்களை ஆன்ம நாட்டத்தில் பெருமளவில் வேட்கை கொள்ளச் செய்து ஒரு மிகப்பெரிய அடிகார் திருக்கூட்டத்தையே இவ்விர ஆதீனங்களும் இன்று வரை நன்னறையில் வழிநடத்திக் கொண்டிருக்கின்றது என்றால் அது மிகை அல்ல எங்கெல்லாம் இறைவன் மீதும் இயற்கையின் மீதும் மக்களுக்கு பற்று குறைகின்றதோ அங்கெல்லாம் பேரரசுகளே மிகப்பெரிய வீழ்ச்சியை சந்தித்திருக்கின்றன என்பது வரலாறு மழை எப்போதும் குறைவில்லாமல் பெய்ய வேண்டும் எல்லா வளங்களும் சுரக்க வேண்டும் மன்னன் முறையாக அரசு செலுத்த வேண்டும் உயிர்கள் எல்லாம் குறையின்றி வாழ வேண்டும் வேதங்களில் சொல்லப்பட்ட அரங்கள் ஓங்க வேண்டும் தவ வேள்விகள் நிகழ வேண்டும் மேன்மையான சைவ நீதி உலகமெல்லாம் விளங்க வேண்டும் வாழ்க தமிழ் மொழி வளர்க பாரதம்